Hazreti İsa'ya ait olduğu söylenen Torino kefeni. Torino kefeni, İsa'nın çarmıhtan indirildikten sonra sarıldığı iddia edilen sakallı bir adama ait önden ve arkadan silüetin olduğu keten kumaş. İlk kez 1350'lerde Fransa'da sergilendi. 1578'de İtalya'ya getirilerek Torino'dan San Giovanni Battista Katedrali'ne muhafaza edilmeye başlanmıştır. Pek çok kişi bunun mucizevi bir şekilde olduğuna inanırken kuşkucular sahtekarlık olduğunu düşünüyordu. 1988 yılında kefenin bir kısmı karbon 14 yaş belirleme testine tabi tutuldu ve kefenin 700 yaşındaki keten bitkilerden yapıldığı belirlendi. 1260-1390 arası bir tarihe ait olduğunun belirlenmesiyle gözden düşmesine rağmen kumaş dini çevrelerde değerini hala korumaktadır. Kutsal kitapta Torino kefeninden söz edilmez. Torino kefeni keten bir kumaştır ve yaygın bir inanışa göre İsa'nın ölü bedenini sarmak için kullanılmıştır. Bu nedenle bazıları onu Hristiyanlığın en kutsal emanetlerinden biri olarak görür. Bugün kefen, İtalya'nın Torino kentinde bir katedralde ileri teknoloji ürünü koruyucu bir camekanda tutuluyor. Kutsal kitap kayıtları İsa'nın bedeninin gerçekten Torino kefenine sarıldığı fikrini destekler mi? Hayır. Bu kefenin kutsal kitapta anlatılanlara uymadığı 3 noktaya dikkat edin. Kefen, 442'ye 113 cm ölçülerinde tek parça bir kumaştan ve buna uzunlamasına dikilmiş 8 cm'lik bir şeritten oluşur. Kutsal kitap ne diyor? İsa'nın ölü bedeni tek parça bir keten kumaşla değil, birçok dar ve uzun kumaş parçasıyla sarılmıştı. Başı ayrı bir kumaşla sarılmıştı. İsa diriltildikten sonra elçilerden biri boş mezara gelip yerdeki sargıları gördü. Kutsal kitap şunları ekler. İsa'nın başına konulan bez de oradaydı. Fakat diğer sargılarla beraber değil, ayrı bir yere dürülü olarak duruyordu. Yuhanna Kefende yıkanmamış bir ölüye ait olduğu düşünülen kan lekeleri bulunur. Kutsal kitap ne diyor? İsa öldüğünde öğrencileri onun bedenini Yahudilerin cenaze adetine göre hazırladılar. Bu adet ölünün gömülmeden önce yıkanmasını ve üzerine güzel kokulu yağlar ve baharatlar sürülmesini içeriyordu. Bu yüzden İsa'nın öğrencileri onun bedenini kumaşlara sarmadan önce yıkamış olmalıdır. Kefenin üzerinde Ansiklopatia Britannica'ya ait bir adamın sülüyeti bulunur. Bu adam uzunlamasına serilen kumaşın ilk yarısının üstüne yatırılmış, Kumaşın diğer yarısı da ölünün başı üzerinden geçip bedenin ön kısmını tamamen örtmüştür. Kutsal kitap ne diyor? İsa'nın öğrencileri onun ölümü, boş mezarı ve doğaüstü bir görüntüde melekleri gören ve meleklerden İsa'nın yaşadığını öğren- öğrenen kadınların anlattıkları hakkında konuştular. Eğer bu kefen İsa'nın mezarında olsaydı, Öğrencileri kuşkusuz kefen ve üzerindeki silüetler hakkında da konuşurdu. Ancak kutsal kitap böyle bir konuşmadan hiç söz etmez. Hazreti İsa peygamberin çarmıhtan indirildikten sonra vücuduna sarıldığı iddia edilen ve iki tar- tarafında silüet bulunduran kefenin gerçekliği ispatlandı. Araştırmacılar kefenin üzerindeki sakallı erkek yüzü sü- silüetinin olağanüstü ışık patlamasından kaynaklandığını ileri sürdü. İtalyan bilim adamları bu silüetlerin orta çağ teknolojisiyle yapılıp yapılmayacağını Morotesi lazer benzeri bir teknoloji ile gerektiğini belirtti. Bu iddia 4.2 ile 3.9 metre ölçülerinde olan kefenin Hazreti İsa'nın yeniden dirilişinde ortaya çıkan büyük enerji patlamasıyla oluştuğu inanışını destekledi. Araştırmacılar yapılan testler ve kısa ve yoğun mor ötesi yönlendirilmiş radyasyonun keten kumaşa renk verebildiğini gösterdi. Torino kefenindeki gibi ilginç görüntüler bu şekilde oluşabilir açıklamasını yaptı. Çalışma ekibinden 
Paolo di Lazzaro sakallı adam silüeti bir elektromanyetik enerji ile oluşmuş olmalı. Işık parlamasının keten kumaşa renk kazandırabilme özelliği Torino kefenindeki gibi mucizeleri akla getiriyor dedi. Bilim adamları buradan yola çıkarak Hazreti İsa'nın dirilişinde yaşanan büyük enerji patlamasının bu tür, bu tür bir mucizeye neden olabileceğini savundu. Hristiyan dünyası bu kefeni tartışıyor. Vatikan sahip olduğu Torino kefeninin keşfini kaderin en karanlık esrarı olarak yorumluyor. Ancak Katolik Kilise, Kilisesi bugüne kadar kefenin gerçek olduğunu kanıtlamak adı, adına bir araştırma yapmış değil. Kefenin 14. yüzyılda Haçlı bir şövalye tarafından Fransa'ya getirilene kadar birçok kez el değiştirdiği düşünülüyor. Yıllarca Fransa'daki bir manastırda tutulan kefen, burada çıkan yangında hasar görünce rahibeler tarafından onarıldı. Torino Başpiskoposu 1578 yılında teslim edilen kefen, o tarihten bu yana Torino Katedrali'nde tutuluyor. Kefenin üzerinde 1988 yılında yapılan karbon testi, kumaşın 1260 ile 1390 arasındaki döneme ait olduğunu gösterince, Birçokları kefenin sahte olduğunu savundu.